السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے بیوی بی اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے صاف ستھری اور تیار رہیں آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے دوسروں کو نہ بتائے نوی چیز جو ہم یاد رکھیں گے سنہرے اصول جس سے تعلقات قائم رہے اور طلاق تک بات نہ پہنچے ہوئی ہے جو بیوی بی صاف ستھرائی اور خوبصورتی کا اپنے خیال رکھے پاکیزگی اور خوبصورتی کا خیال رکھے تاکہ اس کا شور اس کی طرف گرویدہ رہے اور اٹریکٹ ہوتا رہے ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دو پانچ دس دن مہینہ دو مہینے تو بیوی بی بڑی سچ کر رہتی ہے اس کے بعد پورا سجنا دھندا اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ سجتی اور سنورتی ہے وہ اس اپنے شوہر کے لیے دوسروں کے لیے شوہر کے لیے نہیں ہوتا ہے بہت سی بیویاں جب ان سے کہا جاتا ہے اسلام میں میک اپ تو کیا جا سکتا ہے جس میں اشیاء حلال ہو جو استعمال ہوتی ہو اور شریعت کے اگر مطابق ہو خوبصورتی ہو تو اپنے شوہر کے حد تک کیا جا سکتا ہے شوہر کے حد تک تو بہت سی بیویاں یہ جواز تو دیتی کہ ہم نے شوہر کے لیے سجتی اور سبرتی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دعوت میں جانا میاں اور بیوی کو ایک دعوت میں جانا میاں کہہ رہا ہے کہ میں چھ بجے آفس آؤں گا تیار رہو جو بیوی سج رہی کس کے نام سے شوہر کے نام سے دیکھیے اب کیسا سج رہی ہو چھ بجے شوہر آیا تو تیار تھی برخا اس نے پہنا شوہر نے اسے نہیں دیکھا بھی اس نے ہاتھ دھویا گاڑی میں بیوی پیچھے بیٹھی اور چلی گاڑی وہ گاڑی محفل میں پہنچا محفل میں جا کر کہا تم چلے جاؤ وہ عورتوں میں چلے گی مردوں میں چلا گیا محفل میں عورت رہی وہاں اس نے برخا اتارا تمام لوگوں نے دیکھا اور پتہ نہیں محرم غیر محرم بنا تمیز کے مرد وہاں گس رہے سب نے اسے دیکھا وہ ہونے کے بعد شوہر آیا رات کے نو دس بج کے گیارہ بج گئے گاڑی پہ وہ اتری پیچھے بیٹھی تھوڑی بہت بات چیت ہوئی گھر گئے گھر جانے کے بعد شوہر فریش ہونے کے بیوی فریش ہونے گئی اور اس کے بعد جب بیوی آ کے اجار صورت لے کے بیٹھی جب شوہر نے پہلی بار دیکھا اس کو سب کچھ ختم ہو گیا اس کا وہ تیار تھی محفل میں چلے گئی لوگوں نے دیکھ لیا جب واپس آئے روم میں گیا تو اس نے سب کچھ جب نکال دیا زیور اتار کے رکھے ہوئے ہے جو کپڑے پہنے تو اتار کے رکھے ہوئے ہیں اور بالکل ایک دم بالکل جو سادہ روز کا ہوتا ہے اب کس کے لیے سجی تھی شوہر کے لیے اس نے دیکھا ہی نہیں بےچارے نے آپ جب تیار ہوئے تو اس نے دیکھا نہیں آپ محفل میں گئے اس نے دیکھا نہیں آپ محفل سے آئے اور منہ دھو لیا آپ بھی, بھی دیکھا نہیں جب اس نے دیکھا تو وہی دیکھا جو روز دیکھ رہا تھا بیویاں خاص خیال رکھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ان کے تعلق سے آتا ہے جب آپ جہاز سے سفر سے آتے تو سیدھے گھر نہ جاتے جا کر پہلے مسجد جاتے وضو کرتے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو سوارتے سدھارتے اور تیار ہو کر جاتے وہ کہتے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سنورے میں بھی اس کے لیے سنور کر جاؤں دیکھ رہے ہیں تو خوبصورتی کا خیال رکھیے تہارت کا خیال رکھیے ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہ خوبصورتی کا خیال صرف جب جب آپ ایسے ایام میں ہو جب آپ نماز پڑھتی ہو جب نماز نہ پڑھتی ہو اس ایام میں بھی آپ اپنے آپ کو سجائیں گی اور جائیں گے اس لیے تاکہ آپ کا شوہر آپ کی طرف مائل ہوتا رہے سمجھ رہے بات کو تو یہ بڑی اہم بات ہے ورنہ ہوتا یہ کہ جب عورتیں سجتی اور سنورتی نہیں ہیں تو آدمی کو پسند نہیں آتی دل اس کا مائل نہیں ہوتا تو اپنے شوہر کے لیے سجی اور سنوریے اور اپنے اس کے ظاہر سے شوہر کے لیے اپنے روم میں انسان سجتا اور سنورتا ہے اس کا خاص خیال رکھے ورنہ پھر انسان دوسروں کی طرف مائل ہوتے رہتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ سجتی اور سنورتی ہے تو حلال چیزوں کا استعمال کرے اور یہ شریعت کے مطابق خود سجنا وہ ہے یاد رکھیے غیر شرعی چیزوں سے غیر فطری چیزوں سے سجنا سنورنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ